بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ایجوکیشنل گالا یوٹیوب چینل پر خوش آمدید ناظرین اگر آپ ہائی سکول کے سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کالج لیول پر پڑھتے ہیں یا آپ یونیورسٹی لیول کے سٹوڈنٹ ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسے پروفیشن میں ہیں جہاں پہ آپ نے کانفرنسز اٹینڈ کرنی ہیں یا آپ نے بک ریڈنگ کرنی ہے تو یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے جو سٹوڈنٹس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور جو لوگ ایک پروفیشن کے اندر ہیں ان لوگوں کے لیے یہ والی ویڈیو انتہائی انفرمیٹیو ہے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نوٹس میکنگ ٹیکنیک ناظرین جب ہم سکول میں پڑھتے تھے آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کچھ ایکسپیرینس ضرور ہوا ہوگا کہ جب ہم کالج میں تھے یونیورسٹی میں تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نوٹس بنائیں اب یہ نہیں بتایا گیا کہ نوٹس بنانے کے فوائد کیا ہیں یا نوٹس کس طرح بنائے جائیں تاکہ وہ نوٹس ہمارے لیے ایفیکٹیو ثابت ہوں تو آج کی والی ویڈیو ہم اس عنوان سے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ نوٹس بناتے وقت آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اچھے نوٹس کی کیا خصوصیات ہیں اور نوٹس بنانے کا آپ کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر جن سیگمنٹس کو ہم ٹچ کریں گے سب سے پہلے ہم تو ڈسکس کریں گے کہ وٹ از نوٹس میکنگ اس کے بعد ہم نوٹس میکنگ کے کچھ فوائد کو ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہم جو نوٹس بناتے ہیں ان نوٹس کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہونی چاہیے اور پھر نیکسٹ سیگمنٹ پہ جا کے ہم ڈسکس کریں گے کہ اسٹیجز کیا ہیں نوٹس میکنگ کی اور اس کے بعد پھر ہم موو کریں گے فائیو آرس آف نوٹس میکنگ فائیو آرس کو ڈسکس کریں گے اور پھر ہم صرف نام ہی کی حد تک اس ویڈیو کے اندر ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ جو فور آپ کے پاس فیمس نوٹس میکنگ ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور کمنگ ویڈیوز کے اندر ہم ون بائی ون ان ٹیکنیکس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو ویڈیو میں آپ لوگ جڑے رہیں تاکہ ہم ان تمام ٹاپکس کو اچھی طریقے سے کور کر سکیں تو ناظرین سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ وٹ از نوٹس میکنگ نوٹس میکنگ ایک آپ کے پاس اسکل ہے ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے آپ ریویو کرتے ہیں آپ کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ سنتھسائز کرتے ہیں آئیڈیاز کو اور یہ آئیڈیاز آپ کو کسی لیکچر سے یا آپ کو کسی بک ریڈنگ سے حاصل ہو رہے ہیں اٹ از دا ٹیکنیک آف ریویوئنگ کنیکٹنگ اینڈ سنتھسائزنگ آئیڈیاز کمنگ فرام یور لیکچر اور بک ریڈنگ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں جن میں ہم نے ڈسکس کی ریویو کرنا کنیکٹ کرنا آئیڈیاز کو اور پھر فائنلی ان کو سنتھسائز کرنا یہ والی ٹیکنیک نوٹس میکنگ ٹیکنیک کہلاتی ہے اب ہم ایڈوانٹیجز آف نوٹس میکنگ کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین سب سے پہلا جو ایڈوانٹیج ہے جو اچھا نوٹس میکر ہے وہ ایکٹیو لرنر ہوتا ہے اگر آپ اس نیت کے ساتھ کسی کانفرنس میں گئے ہیں کسی کلاس میں گئے ہیں کہ آپ نے نوٹس بنانے ہیں تو آپ وہاں پہ ایز اے ایکٹیو لرنر کی حیثیت سے وہاں پہ آپ کی پارٹیسپیشن ہوگی تو یہ تو سب سے پہلا فائدہ دوسرا فائدہ کہ جو نوٹس میکر ہوتا ہے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ اور کمپریہنشن لیول ہوتا ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ادر جو نوٹس میک نہیں کرتے ان کی نسبت زیادہ ہوتا ہے کیوں زیادہ ہوتا ہے بیکاز وہ ایک پلاننگ کے ساتھ گیا ہے وہ ایک خاص انداز سے لرن کرنے گیا ہے تو لہٰذا الٹیمیٹلی اس کو ریزلٹ زیادہ اچیو ہوں گے تھرڈ جو پوائنٹ ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے کہ جو نوٹس میکر ہوتا ہے وہ جب بھی کسی کی گفتگو سنتا ہے تو اس کی نظر اس گفتگو کے اہم پوائنٹس کے اوپر ہوتی ہے وہ ہر عام بات کے اوپر توجہ نہیں دے رہا ہوتا بلکہ خاص پوائنٹس کو لازمی طور پہ وہ فوکس کر رہا ہوتا ہے لہٰذا وہ پوری گفتگو کو تو سنتا بڑے انہماغ سے ہے لیکن اس کی اوور آل جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ جو مین پوائنٹس ہیں گفتگو کے ان کے اوپر ہوتی ہے جن کو ہم کی ورڈس کہتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے پاس سے کی ورڈس آ جاتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ ان کی ورڈس کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں کنیکٹ کرنے کے بعد اب آپ ایک جو آپ کا ایک انڈرسٹینڈنگ لیول ہے کمپریہنشن ہے جو آپ کی اس میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے نوٹس میکنگ ٹیکنیک کا اس کے بعد نوٹس میکنگ ٹیکنیک کا کیا فائدہ ہے 
नोट्स मेकिंग टेक्निक का ये फ़ायदा है कि अक्सर यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स दी जाती हैं अगर आप एक अच्छे नोट्स मेकर हैं तो आप बेहतरीन असाइनमेंट्स तैयार कर सकते हैं अगर आपके अंदर ये टेक्निक मौजूद है और आखिरी जो इसका फ़ायदा है वो तकरीबन तमाम ही स्टूडेंट्स का पसंदीदा फ़ायदा है वो ये है कि एग्जाम में ये नोट्स आपको सपोर्ट फ्राहम करते हैं कि बिफोर एग्जाम आप इनको रिव्यू करते हैं रिवाइज करते हैं और अगर मुमकिन हो तो आप इनको मजीद इनकी डेवलपमेंट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस थे नोट्स मेकिंग टेक्निक के और जो एक स्टूडेंट के लिए या एक प्रोफेशनल के लिए इंतहाई अहमियत के हामल हैं नाजरीन अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हम एक नोट्स बना रहे हैं हमारे पास एक जो नोट्स मेकिंग हो रही होती है तो हम जो भी नोट्स बना रहे हैं उनके अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए हमारी नज़र इन चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए कि जब भी हम नोट्स बनाएं तो हमारा फोकस किन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए सबसे पहली चीज़ जो रिसर्चर कहते हैं कि अगर आप नोट्स बनाएं तो आप सोर्स को लाजमी तौर पर मैंशन करें नोट्स में मसला आप किसी की बात सुन रहे हैं कोई स्पीकर है या आप क्लास में किसी टीचर को सुन रहे हैं तो आप जब भी नोट्स बनाएं तो सबसे पहले उस टीचर का नाम उस स्पीकर का नाम या जो बुक रीड कर रहे हैं उसके आथर का नाम लाजमी तौर पे कोट करें ताकि आपका एक रेफरेंस भी डेवलप हो जाए और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी जो है यहाँ से वो भी बिल्ट होगी तो ये आपकी नोट्स मेकिंग टेक्निक में सबसे पहला जो पॉइंट है इसको लाजमी तौर पर आपने मलोज खातर रखना है नाजरीन जो दूसरा पॉइंट है नोट्स मेकिंग के अंदर आपने हेडिंग्स जनरेट करने हैं जो भी आप सुन रहे हैं या आप जो पढ़ रहे हैं तो अगर वहाँ पे हेडिंग्स बने हुए हैं तो वेल एंड गुड अगर नहीं बने तो आपको चाहिए कि आप वहाँ से ऑटोमेटिकली खुद आप जो है वो हेडिंग्स जनरेट करें अगर आप हेडिंग जनरेट कर लेते हैं तो इनका फ़ायदा क्या होगा इनका फ़ायदा ये होगा आप जब भी हेडिंग्स को जनरेट कर लेंगे तो उन हेडिंग्स के ज़रिए आप कीवर्ड्स को तलाश करेंगे नाजरीन नोट्स जब आप बना रहे हों तो आप उनको इस तरह बनाएं ताकि वो आपकी मेमोराइजेशन को ट्रिगर करें ताकि जो ही वो नोट आपके सामने आए आपकी यादाश्त जैसे वापस आ गई हो आपको कोई बोली हुई चीज़ दोबारा आपके जहन में आ गई हो जस्ट एक नज़र देखने से ऐसा उस वक्त होगा जब आप उन नोट्स को अच्छे अंदाज से ऑर्गेनाइज करके अपने सामने रखेंगे अगर इसी तरह बेहंगम अंदाज से आप नोट्स बना लेंगे जब आपके सामने आएंगे तो आप उन नोट्स को बार बार पढ़ना होगा लेकिन अच्छे नोट्स की जो खसूसियात हैं वो ये हैं उनमें से एक कि आपके सामने जो ही वो नोट्स आएंगे फौरी तौर पे आपकी मोमराइजेशन ट्रिगर हो जाएगी नाजरीन आखिरी चीज़ जिसको हम नोट्स मेकिंग के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं ये आखिरी नहीं है जो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना है वो क्या है यूज़ ऑफ सिंबल इन नोट्स मेकिंग अगर आप नोट्स मेकिंग के अंदर सिम्बल का इस्तेमाल करेंगे तो जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया है मेमोराइजेशन का तो वो यहाँ से बिल्टअप होगी देखें जब भी नोट्स मेक करें तो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ना लिखें बल्कि आप वहाँ पे सिंबल्स का यूज़ करें अगर आप एक वर्ड लिख रहे हैं मसाल मिसाल के तौर पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ बिकॉज अब बिकॉज लिखने में मेरा टाइम जाएगा और मे भी पॉसिबल उसके बाद आने वाली इन्फॉर्मेशन मुझे स्किप हो जाए तो मैं वहाँ पर बी स्लाइस सी ये मेरी मेरी एक सिम्बल है जिसको मैंने खुद डिवेल्प किया है इसी तरह हर एक आप आप खुद अपने हिसाब से कोई सिंबल जो है वो डेवलप कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिंबल सिर्फ आप ही को पता होगा जो ही वो सिंबल्स आपके सामने आएंगे फौरी तौर पे वो पूरी की पूरी स्टोरी आप लोगों के सामने प्ले हो जाएगी तो नाजरीन अब हम बढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ नोट्स मेकिंग नाजरीन अगर हम इन स्टेजेस को मलूज खातर ना रखें और इसी तरह नोट्स मेक करें तो शायद आपको ट्वेंटी और थर्टी परसेंट इसका कोई फ़ायदा हो लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप मैक्सिमम जो है वो इससे गेन करना चाह रहे हैं तो ये तीन स्टेजेस हैं जिनको लाजमी तौर पे आप लोगों ने देखना है सबसे पहली स्टेज ये है कि बिफोर नोट्स मेकिंग नोट्स मेकिंग से पहले जब भी आप किसी क्लास में जाएँ या आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं किसी सेमिनार में जा रहे हैं किसी वर्कशॉप में जा रहे हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करके जाएँ 
कि आप किस नीयत के साथ जा रहे हैं आप किस हदफ के साथ जा रहे हैं किस मकसद के तहत जा रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें और फिर नोट्स मेकिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं वो पूरी करके जाएँ ऐसा ना हो कन्फ्रेंस हाल में जाएँ घर से कि वहाँ पर मुझे कॉपी भी मिल जाएगी पेंसिल भी मिल जाएगी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और वहाँ पर जाएँ तो कुछ भी अवेलेबल ना हो तो आपकी सारी की सारी जो प्लानिंग है तो वो फेल हो जाएगी तो इस वाले से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है बिफोर नोट्स मेकिंग अपनी तैयारी को कंप्लीट करें सेकंड ड्यूरिंग नोट्स मेकिंग जब भी नोट्स मेक कर रहे हो तो उस वक्त आपको एक एक्टिव लर्नर होना चाहिए दूसरा हर पॉइंट के ऊपर फोकस ना करें जो मेन आइडियाज हैं जिनको हम की कहते हैं सिर्फ उन्हीं को फोकस करें उन्हीं को ऑर्गेनाइज करें और उन्हीं को आपने ऑर्गेनाइज करके कनेक्ट करना है और फिर आपके सामने एक मेन आइडिया आ जाएगा इसके बाद आफ्टर नोट्स मेकिंग जब आप नोट्स मेक कर लें तो उनको एक दफा रिवाइज करें रिव्यू करें रिव्यू करने के बाद आप देखें कि उनके अंदर मजीद कोई गुंजाइश है उसकी तो अगर मजीद आपके पास कोई उनके अंदर कोई इस तरह की चीज़ है जिसको आप मजीद डेवलप कर सकते हैं तो वो लाजमी तौर पे आपको करनी चाहिए ताकि आपके जो नोट्स हैं वो ज़्यादा मैारी बन सकें तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइव आर्स ऑफ नोट्स मेकिंग नाजरीन सबसे पहले जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं सबसे पहला आर है रिकॉर्ड कि आपने इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है दूसरा जो आर है वो है आपके पास रिड्यूस कि इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड जरूर करें लेकिन उनको रिड्यूस करना है कम से कम रिकॉर्ड करना है ज्यादा सफे नहीं भरने पेजेस नहीं भरने उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद आपने रिसाइट करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने नोट डाउन की है उनको आपने लिखना है उसके बाद आपने क्या करना है रिफ्लेक्ट करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो लिख ली है रिसाइड कर ली है उसके ऊपर आपने रिफ्लेक्शन देनी है और फिर जो है आपके पास जो फाइनल पॉइंट है वो है रिव्यू आपने रिव्यू करना है तो रिव्यू करने से क्या होगा रिव्यू करने से ये होगा कि आप के नोट्स के अंदर कोई गैप है कोई किसी जगह पे कोई कमी है तो आप उसको दोबारा क्या कर सकते हैं बेहतर कर सकते हैं नाजरीन फाइनली हम फोर फेमस टेक्निक्स ऑफ नोट्स मेकिंग को जस्ट आप लोगों के सामने उनके नाम रख रहे हैं सबसे पहली आपके पास है कॉर्नल मेथड है इसके बाद आपके पास आउटलाइनिंग मेथड है और फिर आपके पास मैपिंग मेथड है और फाइनली आपके पास बॉक्स एंड बुलेट मेथड है इस वीडियो के अंदर तो सिर्फ हमने आप लोगों के साथ नाम डिस्कस किए हैं आने वाली वीडियोस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इन टेक्निक्स के ऊपर जो फोर फेमस टेक्निक हैं इनके ऊपर एक एक वीडियो हम लाजमी तौर पे आप लोगों से शेयर करेंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा तजावीज़ और कमेंट में दीजिएगा अपनी दुआओं में याद रखिएगा बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़